வணக்கம் மலேசியாவில் கோவிட் பத்தொம்பது பெருந்தொற்றின் காரணமாக சுகாதார அடிப்படையில் மலேசிய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை அமல்படுத்தியது அதனைத் தொடர்ந்து அரசின் விதிமுறைகளுடன் சுகாதார அடிப்படையில் கூட்டரசு பிரதேசத்தில் உள்ள பள்ளிவாசல்கள் திறப்பதற்கு அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது அது மட்டுமின்றி நாடு முழுவதிலும் உள்ள இஸ்லாமியர்கள் அல்லாத வழிபாட்டு தலங்கள் திறக்க அனுமதி அளிப்பதாகவும் சிவப்பு மண்டலமாக அறிவித்த பகுதிகளில் உள்ள வழிபாட்டு தலங்கள் திறக்க அனுமதி இல்லை என்று தற்காப்பு அமைச்சர் டத்தோ ஸ்ரீ இஸ்மாயில் சப்ரி யாக்கோப் தெரிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது மலேசியாவில் குழந்தைகளுக்கான தனியார் மற்றும் பொது பாலர் பள்ளிகள் திறக்க ஜூலை ஒன்றாம் தேதி முதல் திறப்பதற்கு மலேசிய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளதாகவும் சுகாதார அடிப்படையில் பாலர் பள்ளிகள் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்று கல்வி அமைச்சு பின்னர் அறிவிக்கும் என்று புத்ராஜாயாவில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பு கூட்டத்தில் டத்தோ ஸ்ரீ இஸ்மாயில் சப்ரி யாக்கோப் தெரிவித்தார் பினாங்கு செல்லும் விரைவு போக்குவரத்து சாலையில் பேருந்தும் காரும் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி விபத்துக்குள்ளானது விபத்தின் தொடர்பாக அவ்வழியாக சென்ற வாகனோட்டிகள் தீயணைப்பு படையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் விரைந்து வந்த தீயணைப்பு படையினர் புரோட்டோன் சாகா காரில் சிக்கிக் கொண்ட இருபத்தி ஆறு வயதுடைய ஆடவனை மீட்டு அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர் விபத்தின் தொடர்பில் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மலேசியாவில் இருந்து செம்பனை எண்ணெய் இறக்குமதியினை இந்தியா உயர்த்த உள்ளது கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நான்கு லட்சம் டன் இறக்குமதி செய்த இந்தியா வரும் ஜூலை மாதம் அதனை எட்டு லட்சம் டன்னாக உயர்த்த உள்ளது என இந்தியா எண்ணெய் உற்பத்தியாளர் சங்க தலைவர் சுதாகர் தேசாய் கூறினார் மலேசியாவில் பேரா மாநிலத்தில் முப்பத்தி ஆறு இந்து ஆலயங்கள் நேற்று முன்தினம் திறக்கப்பட்டன ஆலயத்திற்கு வரும் பக்தர்கள் எஸ்ஓபியின் விதிமுறைகளை பின்பற்றி நடந்து கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது ஈப்போ புந்தோங் ஓம் வீரமுத்து மகா காளியம்மன் ஆலயம் சிலிபின் அருள்மிகு நாகம்மாள் பரிபாலன சபா ஆலயம் திறக்கப்பட்டன இவ்விரு ஆலயங்களிலும் எஸ்ஓபியின் விதிமுறைகளை கடைபிடிப்பதோடு மட்டுமின்றி ஆலயத்திற்கு வரும் பக்தர்களின் உடல் உஷ்ண நிலையை பரிசோதனை செய்தும் அவரின் விவரங்கள் பதிவு செய்தனர் மலேசியாவில் அரசு அமல்படுத்தியுள்ள விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு முடித்திருத்தும் கடைகள் மற்றும் சிகை அலங்கார நிலையங்கள் அனுமதித்துள்ள வேளையில் ஒரு சில கடைகள் மீது அதிக கட்டணம் வசூலித்த குற்றத்திற்கு விளக்கம் தருமாறு அறுநூற்றி முப்பத்தி மூன்று சமன்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன நாடு முழுமையும் மேற்கொள்ளப்பட்ட அதிரடி சோதனையில் ஒரு சில சிகை அலங்கார நிலையங்கள் குறிப்பிட்ட கட்டணத்தை விட அதிகமாக வசூலிப்பது கண்டறியப்பட்டதாக உள்நாட்டு வர்த்தகம் பயணித்தாளர் துறை துணை அமைச்சர் ரோசோல் வாஹிர் தெரிவித்தார் கடை உரிமையாளர்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்ட காரணம் கோரும் சமன்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட நிலையங்கள் மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாளுக்குள் தகுந்த பதிலளிக்க வேண்டும் என்றும் தவறினால் அவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று அவர் எச்சரித்தார் நம் நாடு செய்திகளுக்காக கனிமொழி